Ich habe da natürlich sofort auf dem, auf dem Handy geschaut, wo mein, wo mein Bike ist. Ohne den Bike Tracks wäre mein Bike jetzt irgendwo in den französischen Wäldern. Aber es war natürlich schon ein tolles Gefühl. Bike Tracks hat schon so manchen Hit gelandet. Jede Woche erreichen uns neue Erfolgsgeschichten, wie unsere Kunden ihre gestohlenen E-Bikes aufgrund des GPS-Trackers wiedergefunden haben. Höchste Zeit, mit diesen Leuten zu sprechen. Dein E-Bike wurde gestohlen. Kannst du uns mehr über deine Diebstahlerfahrung berichten? Ja, also ich war in Frankreich in, im Urlaub in der Provence und war auf dem Rückweg. Und ähm, standardmäßig gibt es da eine schöne Tankstelle mit regionalen Produkten, sehr große Tankstelle, auf der ich immer anhalte. Und das habe ich dieses Mal auch getan. Ich äh, habe das Fahrzeug extra an der Ecke abgestellt, ähm, wo eigentlich sehr viel Publikumsverkehr ist, sehr viele Menschen sind. Äh, und hatte das Fahrrad auch verschlossen auf dem, auf dem Heckträger. Und bin eigentlich nur vielleicht einen Zeitraum von zehn Minuten in diesen Job gegangen, äh, habe dort was eingekauft und auf dem Weg zurück ans, äh, ans Fahrzeug ging dann schon der, der Bike Tracks äh, Alarm los. Das ging aber alles so schnell, dass ich, äh, als ich am Fahrzeug war, dass das Bike bereits entfernt war. Was hast du dann unternommen? Äh, ich habe dann natürlich sofort auf dem, auf dem Handy geschaut, wo mein, äh, wo mein Bike ist. Und hatte dann gesehen, dass die innerhalb kürzester Zeit schon mehr als 20 Kilometer weg waren von dem, äh, von dem Platz. Ich hatte dann die, äh, die Polizei alarmiert und zwar erst über die Tankstelle die äh, Autobahnpolizei, also praktisch die äh, regionale Police. Äh, und das hatte dann etwas gedauert, bis die, bis die reagiert hatten. Und deswegen habe ich dann persönlich mit Französischkenntnissen, muss man äh, dazu sagen, die Police National angerufen und die Dame, die ich da am Telefon hatte, hatte dann auch relativ schnell verstanden, welches, äh, welches äh, was für ein tolles Teil sie jetzt in der Hand haben und jetzt die Chance haben, äh, vielleicht auch jemand ähm, zu kriegen, der das Bike gestohlen hat. Wie war der weitere Verlauf des Diebstahls? Und nachdem ich denen erklärt habe, wie das funktioniert, äh, haben wir letztendlich oder hat die Dame von der Police National mit äh, zwei verschiedenen Departements, durch die, die zwischenzeitlich gefahren sind, mit der dortigen regionalen äh, Polizei telefoniert. Und es war ganz witzig, ähm, weil die dann immer sagen konnten, er hatte mein Handy, der, der ähm, Wachtmeister, und sagte dann immer, jetzt kommen Sie in zwei Minuten da und da hin, in einer Minute sind Sie wahrscheinlich da und da. Ja, und äh, das Ganze ging dann, äh, nachdem wohl so auch so ein bisschen der Jagdinstinkt der Polizei geweckt war, ähm, hatte das dann vielleicht eine halbe Stunde gedauert, halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Und äh, dann kam also die stolze Erfolgsmeldung von der Polizei, wir haben ihn und wir haben ihr Fahrrad ähm, ungeschädigt äh, auch wieder gefunden. Was war das für ein Gefühl, als du dein E-Bike wiederbekommen hast? Äh, gut, also ich war bei der Festnahme selbst natürlich nicht mit dabei. Wie gesagt, das war äh, eine ganze Ecke weg von dem äh, Standpunkt von dieser äh, Tankstelle. Das waren, waren einige Kilometer weiter nördlich, wo die Festnahme stattfand. Äh, aber es war natürlich schon ein tolles Gefühl und auch für die Polizisten. Der, der Polizist sagte dann, äh, er könnte endlich mal heute Abend seiner Frau erzählen, dass sie mal einen erwischt haben, weil das dort wohl sehr, sehr regelmäßig passiert. Ähm, das darf ähm, Räder gestohlen werden, aber sie praktisch nie die Chance haben, da auch mal wirklich jemand Ding festzumachen. Inwieweit hat der Bike Tracks GPS Tracker zur Aufklärung beigetragen? Ja, der war der, war der, der Grund, dass wir, dass wir mit Hilfe von der Polizei eben zwei, zwei kriminelle Dinge festmachen konnten und ich natürlich vor allen Dingen auch mein Bike wiederbekommen habe. Ohne den Bike Tracks wäre mein Bike jetzt irgendwo in in den französischen Wäldern oder äh, schon verschifft nach wohin auch immer. Äh, also ganz klar äh, zurückzuführen auf den, auf den Bike Tracks. 